மனித மூளை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம செய்கிற எல்லா காரியத்துக்கும் அதுதான் காரணம் இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்குற இமேஜ் நீங்கள் கேட்குற சத்தம் நீங்கள் உணர்ற காத்தோ இல்லை வெயிலோ இப்படி எல்லா காரியத்துக்கும் மூளை தான் காரணம் அந்த மூளையை பற்றின சில உண்மைகளை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோ உள்ளே போகலாம் நம்ம உடம்புல இருக்கிற எல்லா உறுப்புகளாலையும் வழியை உணர முடியும் ஆனா நம்ம மூளையில ஏற்படுற வழியை மட்டும் நம்மளால உணர முடியாது இதற்கு காரணம் மனித மூளையில வழி உணர்வு இல்ல உதாரணமா நம்ம நேரடியா நம்ம கையால நம்ம மூளைய தொட்டா கூட வழியை உணர முடியாது இதனாலதான் மூளை அறுவை சிகிச்சை எல்லாம் நம்ம சுயநினைவு இருக்கிற போதே செய்யறாங்க மனித மூளையோட எடை ஏறக்குறைய ஒன்றரை கிலோ இது மனித மொத்த எடையில ரெண்டு பர்சன்ட் ஆகும் மொத்த பாடிக்கு நாம கொடுக்கற ஆற்றல்ல இருபது சதவீதம் ஆற்றல் மூளைக்கு மட்டுமே போகுது இது பத்தொன்பது வயசுக்கு மேல உள்ளவங்களுக்கு மட்டும் டீனேஜர்ஸா இருந்தா ஐம்பது பர்சன்ட் ஆற்றலையும் டீனேஜர்ஸ விட வயசு கம்மியா இருந்தா அறுபது பர்சன்ட் ஆற்றலையும் எடுத்துக்குது மீத இருக்கிற ஆற்றல் தான் கண் காது மூக்கு இதயம் போன்ற மற்ற தொண்ணூத்தி எட்டு பர்சன்டேஜ் உள்ள உறுப்புகளுக்கு செல்கிறது நம்ம மூளையில அரை மூளைய வெட்டி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஞாபக மருதி உடல் செயல் இழக்கிறது போன்ற எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லாம நம்மளால வாழ முடியும் அப்படின்னு சைன் சொல்றாங்க மனித மூளையால எதிர்காலத்தை கணிக்க முடியும் இது பிராக்டிக்கலா சாத்தியமா இருக்கு நம்ம கனவுல வர சில காட்சிகள் நம்ம நிஜ வாழ்க்கையிலும் நடந்திருக்கு இதை சயின்ஸ் ஒத்துக்கிறாங்க ஆனா இதுக்கான காரணம் இன்னும் மர்மமாகவே இருக்கு மனித மூளை எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியாகத்தான் உள்ளது ஆனால் ஒவ்வொருவரின் சிந்தனையும் மாறுபடுகிறது ஏன் தெரியுமா உதாரணமாக ரெண்டு ஜிபி கெப்பாசிட்டி உள்ள நான்கு மெமரி கார்டுகளை எடுத்துக்குவோம் அந்த நான்கு மெமரி கார்டுகளையும் ஒரே மாதிரியான ஃபைலே சேவ் பண்ணுவோம் அந்த நான்கு மெமரி கார்டுலையுமே அந்த ஃபைல் ஒரே மாதிரியாகத்தான் இருக்கும் இப்ப நான்கு மனித மூளை எடுத்துக்குவோம் இப்ப ஒரே விஷயத்த நான்கு மூளையிடமும் சொன்னால் அந்த நான்கு மூளையும் ஒரே மாதிரியான செய்திகளை எடுத்துக்கொள்ளவில்லை இதற்கு காரணம் ஒவ்வொரு மனிதனும் பார்க்கும் இடங்களும் கேட்கும் வார்த்தைகளும் அவளது எண்ணத்தை மாற்றும் ஸ்கூல் காலேஜ் எல்லாம் படிக்கிறப்ப நம்ம கிட்ட யாராவது வந்து நீங்க உங்க மூளைய பத்து பர்சன்ட் தான் பயன்படுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா நம்ம எப்பயுமே நம்ம மூளைய பத்து பர்சன்ட் இருபது பர்சன்ட் அப்படின்னு கணக்கிட முடியாது நம்ம ஒரு விஷயத்த பத்தி யோசிக்கும் போது நம்ம ஒட்டுமொத்த மூளையும் சராசரியாக செயல்படுகிறது நாம ஒரு ஜோக்ஸுக்கு சிரிக்கிறதுக்கு நம்ம பிரெயினோட அஞ்சு பார்ட்ஸ் ஆக்டிவா இருக்கணும் இதனாலதான் அதிகம் சிரிப்பவர்கள் எப்பயுமே ஆக்டிவா இருப்பாங்க நம்ம எல்லாரும் உண்மைன்னு நினைச்சுட்டு இருக்க மிகப்பெரிய விஷயம் என்னன்னா நம்ம தூங்கும் போதே நம்மளோட மூளையை நம்மளோட சேர்ந்து உறங்குது அப்படின்னு தான் நம்ம தூங்குறப்பதான் நம்ம மூளை இன்னும் நாலு மடங்கு அதிகமா வேலை செய்யுது அப்படின்னு சைன் சொல்றாங்க ஆண்களின் மூளையோட கம்பேர் பண்ணும் போது பெண்களின் மூளை பத்து பர்சன்ட் திறன் கம்மியா தான் செயல்படுகிறது இதனாலதான் முடிவு எடுக்கும் திறன் வரும்போது ஆண்களே எப்பொழுதும் முன்னிலையில இருக்காங்க நாம் விழித்து இருக்கும் பொழுது நமது மூளையில் இருபத்தஞ்சு வாட்ஸ் மின்சாரம் உருவாகுமா இதன் மூலம் சில பல்புகளை எறிய வைக்கலாம் புதிய செய்திகளை நம் மூளையில் நாம் சேர்க்கும் போது மனித மூளையின் உருவத்தில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது இதுவரைக்கு இந்த வீடியோ பார்த்ததற்கு நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க வேற என்ன டாபிக்ல பேசணும்னு கமெண்ட் பண